Salut tout le monde, c'est Rudy, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour In Nightmare, donc un jeu développé, euh, enfin qui est sorti dans le cadre du China Hero Project. Hein, c'est un jeu qui est sorti il y a deux jours hein, sur euh, PlayStation 4, PlayStation 5, PC. Je, je sais pas s'il y a une version Xbox, mais j'en doute fort. C'est un jeu qui m'a été fourni par Just for Games, que je remercie chaleureusement. Donc grosso modo, In Nightmare, qu'est-ce que c'est C'est un jeu dans lequel vous allez incarner en fait un, un enfant hein, qui va devoir échapper à ses cauchemars, notamment ce, cette ombre que l'on peut voir hein, en fond euh, d'écran directement. C'est un jeu qui va miser surtout sur l'infiltration et je vous, on va, je vais vous montrer à peu près ça donc je vais effacer ma partie tout de suite alors pour information euh, j'avais déjà joué au jeu hier j'ai été au chapitre 3 il y en a 6 au total euh, je vais pas finir In Nightmare parce qu'en en fait je trouve que le jeu n'est pas exceptionnel n'est pas vraiment très bon et même pour un jeu indépendant il y a pas mal de trucs qui moi me dérangent pas mal au niveau du gameplay etc mais je vais vous en parler au cours de cette vidéo qui ne sera pas très longue je vous le promets un rapide temps de chargement et on va zapper la cinématique qui est extrêmement courte en fait. Hein. Le petit garçon ou la petite fille, hein, je sais pas fait attention, on va juste fermer ses yeux, les réouvrir et voir un monstre devant lui. Donc petite précision, euh, à savoir que le jeu en fait, euh, il a un bug. Il a un bug sur PS5 en tout cas, si vous y jouez en 4K, ben, il va ramer énormément. Donc là je suis resté en 4K de mon côté hein, pour euh, justement avoir une meilleure qualité vidéo, mais il se peut qu'il y ait des gros ralentissements, donc faut pas trop y prêter attention. Donc ça se joue avec cette type de, ce type de, de caméra en fait, hein, c'est une caméra 3D isométrique, un peu comme on en a déjà vu des dizaines hein, dans plusieurs jeux vidéo. Le petit bémol en fait c'est qu'on ne peut pas la faire pivoter, et ça c'est quelque chose qui va poser souci lors des, des séquences d'infiltration, hein, puisque étant donné que vous ne pouvez pas déplacer la caméra, malheureusement de votre côté vous allez être victime par moment euh, ben d'un champ de vision restreint qui va vous pénaliser sur certains passages du jeu et c'est vraiment dommage ça c'est un truc hein, c'est un des premiers trucs qui fonctionne pas pour moi dans In Nightmare euh, le second c'est le côté die and retry c'est en fait vous allez obligatoirement quasiment tout le temps devoir mourir euh, devant un fantôme pour trouver vraiment l'endroit idéal pour pouvoir vous planquer et surtout euh, détourner son, son intention du euh, comment dirais-je euh, du jeu pour pouvoir de votre côté tout simplement progresser c'est un peu dommage euh, je pense que le jeu aurait pu de son côté proposer quelque chose d'autre que du euh, vous voyez un peu comme ça rame hein, c'est assez violent que du euh, du die and retry comme ça alors il y a un, aussi une très mauvaise idée c'est celle-ci vous voyez un peu quand je me retrouve collé contre un mur j'apparais sous forme spectrale je trouve que c'est pas très très bien fait. J'aurais vraiment préféré qu'on puisse, pourquoi pas, à l'aide du stick droit, hein, pivoter en fait la caméra d'un côté ou de l'autre pour avoir une meilleure visibilité et gagner en fait en, en, en gameplay et en visibilité. Parce qu'en fait, pour moi, ça c'est une grosse grosse erreur de game design. Hein. Alors je suis pas développeur de jeux vidéo, hein, vraiment, hein, euh, de mon côté je suis surtout un consommateur, mais euh, à partir du moment où le jeu te pénalise parce que tu ne vois pas l'endroit où tu dois te rendre à cause justement d'un angle de caméra fixe, hein, euh, et un souci de lisibilité, pour moi c'est une erreur de game design. Il y a beaucoup de jeux qui proposent des caméras fixes, hein, Resident Evil le premier par exemple, hein, le 2, le 3, peu importe, hein, mais jamais en fait on se retrouve euh, paumé parce que en fait à chaque fois le jeu arrive à te montrer en fait l'endroit où tu dois te rendre, etc. par des indices assez clairs, ce qui n'est pas le cas de ce In Nightmare, hein, euh, où par moment ben, on pense qu'on est face à une porte que l'on peut franchir alors que c'est juste un élément du décor, par moment on va voir quelque chose comme ça, on pense qu'on peut l'escalader alors que non, alors qu'une petite caisse qui est sur le côté, euh, elle par contre il est possible de l'escalader alors qu'elle est identique à celle qui nous empêche malheureusement de progresser. Alors il y a une gestion de l'endurance hein, dans le jeu, c'est important à savoir, ce qui fait que lors des poursuites que vous allez effectuer au cours du jeu avec les fantômes, ben, malheureusement plusieurs fois vous allez, euh, ouais, je suis tombé d'ailleurs, vous voyez, superbe visibilité, euh, lors des poursuites en fait, vous allez vous essouffler, euh, ce qui peut poser souci, donc il faut faire très attention à son endurance, mais le problème c'est que l'endurance elle n'est pas affichée, il n'y a pas de barre en fait, qui permettent de voir où on en est au niveau de l'endurance, hein, c'est quelque chose qu'il faut calculer soi-même. Donc il faut faire très attention à ça, il n'y a, a pas de HUD dans le jeu de toute façon, il est, il est hyper discret. On a la possibilité euh, de pouvoir afficher son chemin en pressant en fait le bouton haut du pavé directionnel, hein. il va nous indiquer en fait où il faut aller. Je vais tomber, hein. non je suis dans le vide là, hein. ah, non j'étais dans le vide mais bon c'est pas grave c'est passé. Donc c'est un jeu en fait qui manque de mon côté cruellement de finition. Alors il y a un patch hein, qui est déjà prévu, j'ai été prévenu hein, de mon côté par... Euh, par Thibaut hein, de Just for Games hein, qui m'a expliqué euh, lors du mail quand il m'a fourni la clé du jeu attention le jeu est bugué il faut y jouer plutôt en 1080p pour éviter qu'il rame de trop mais il y a une mise à jour de, pré de prévu etc les développeurs sont au courant ça je l'entends le, parfaitement par contre le jeu il est dispo il est dispo il est dispo sur console il est dispo sur PC et je suis pas sûr hein, de mon côté que c'était un jeu que beaucoup de gens attendaient et je pense qu'il aurait peut-être été préférable hein, vraiment bah, de, de décaler en fait un peu le jeu et de, et de finaliser un peu mieux euh, un peu mieux ce qu'il propose, hein, parce que en fait, hein, 
Que le jeu soit techniquement perfectible, ça me dérange pas. Honnêtement, moi je suis pas du genre à exiger vraiment tout le temps de la 4K, du 60 SPF, FPS pardon, constant, surtout quand il s'agit de jeux indépendants. On sait que les équipes généralement sont restreintes, elles sont petites, elles ont un budget quand même assez limité, donc elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont de leur côté comme temps et comme budget. Euh, mais euh, les petites erreurs de game design, vraiment, euh, c'est pas non plus euh, quelque chose par contre que... Euh, que j'ai plus, euh, plus de difficultés à les accepter, on va dire ça comme ça. D'autant plus que c'est un jeu quand même qui est assez lent quand on y joue, hein, vraiment, c'est pas très très rapide. Vous avez vu un peu à la vitesse, bon après ça reste un enfant, hein. mais quand on bouge une caisse, c'est très lent. Et ce, et ce type euh, de mouvement, hein, de, de déplacer en fait des éléments du décor, vous allez le faire très souvent au cours de l'aventure, mais vous allez le faire avec un fantôme qui rôde autour de vous et qui veut vous tuer. Parce qu'à chaque fois qu'un fantôme rentre en contact avec vous, vous êtes mort. C'est retour euh, au checkpoint. Et le problème, hein, le problème, c'est que ce, cette lenteur générale hein, dans les séquences qu'on va accomplir au fil du jeu, j'ai oublié d'aller récupérer mon essence de rêve, hein, qui était normalement, elle est dans le coin, il y en a une dans le coin. Euh, je l'ai zappée, où est-ce qu'elle est, qu est Bon, à vrai dire, on s'en fout. Mais normalement, il y en a une à récupérer. À moins que je l'ai déjà fait, j'ai pas fait attention. Ah non, bah, elle est juste là, voilà. Je vais vous montrer les menus. Donc effectivement, comme je vous le disais, hein, on a euh, ici les capacités de notre personnage. Donc on n'en sait pas plus, il hein. n'y a pas vraiment d'explication. L'essence de rêve, on la récupère, on ne sait pas à quoi elle sert. Hein. Euh, ici, on a les vêtements qui vont nous permettre de changer en fait euh, plusieurs choses. Hein. Comme vous voyez, en fait, ici, on a, on a plusieurs fins, comme c'est indiqué. Ici, on peut tuer un cauchemar de brume, mais pareil, encore une fois, euh, ce sont des choses qu'on nous donne, des objectifs à accomplir, à accomplir pardon, mais on ne sait pas trop vraiment euh, ce qu'il faut faire. Les défis, on ne les connaît pas, hein. on les connaît une fois qu'on que, que, qu les a accomplis. Hein. Bon, on en a quand même plusieurs à faire, hein, comme vous voyez. Utiliser le bateau, le cauchemar chaotique, placer les objets, le pavillon nécessaire sur la plateforme respective à la fin du chapitre 6, etc. Ça, c'est les objectifs que vous allez devoir accomplir pour finir le jeu. Et ensuite, on a l'histoire avec les chapitres hein, qui se déverrouillent au fur et à mesure. Sachant que là, on n'est pas encore au premier chapitre, c'est juste le prologue du jeu. On a les options avec, euh, évidemment, euh, euh, ce qu'on doit faire, hein pour euh, c'est-à-dire trouver la clé du verrou masqué, le, le graphisme, pas de mode HDR dans le jeu, l'audio, les commandes, vous voyez un peu, un distance de repérage, courir, capacité de détection, s'accroupir, indice objectif, sélectionner les objets, etc, etc, etc. C'est pas foufou, c'est pas foufou, en fait, en termes de capacité, en termes de gameplay, en termes de possibilités, euh, vraiment, le problème du jeu, pour moi, encore une fois, hein, c'est que euh, c'est un jeu d'infiltration, et un jeu d'infiltration, il est censé de son côté, en tout cas, faciliter au maximum le joueur lors des séquences d'infiltration, ce qui n'est pas le cas dans ce In Nightmare, où ça va être plus frustrant qu'autre chose, dans la mesure où, vous bah, voyez ici, par exemple, c'est une armoire, je ne peux, peux pas m'y cacher, parce qu'il n'y a que certaines armoires, malheureusement, qui permettent de se planquer. Euh, L'intelligence artificielle, elle est tantôt de qualité, tantôt elle est complètement paumée, c'est-à-dire que parfois, vous allez avoir des fantômes qui vont vous voir euh, de tout au bout du couloir, et vous avez beau pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, gros, je vous image, je vous image pardon, ça comme ça, hein. on va dire que j'ai un fantôme qui est à la place du, du spectre hein, qui est devant moi, euh, moi, je suis ici, je le vois arriver, je me planque là, ici, dans une armoire, ben, il ne m'a pas vu le fantôme, et pourtant il va réussir à ouvrir l'armoire. Et parfois, le fantôme il va être placé ici à cette table, je vais juste me planquer là, comme ça, derrière l'élément du décor, il va passer à côté de moi, il ne va pas me voir. C'est complètement aléatoire, c'est dommage, parce que du coup, ben, ça casse un petit peu l'immersion hein, du jeu, étant donné que l'intelligence artificielle est loin d'être optimale, et pour moi, c'est quelque chose de... Bah, c'est quelque chose de pas bon en fait, c'est quelque chose de pas bon, c est, c est, ça, ça, ça impacte directement le gameplay, ça impacte directement la progression du joueur, et du coup ça va générer de la frustration. Et à partir du moment où on est frustré dans un jeu, bah, on n'a pas envie d'y jouer en fait, c'est tout simplement ça. Hein. C'est-à-dire que moi quand je joue un jeu, j'y joue pour y prendre du plaisir. Alors des fois je, je, je prends moins de plaisir parce que je joue à des jeux qui sont exigeants et qui me posent soucis, mais, euh, mais globalement euh, le but c'est vraiment de, de m'amuser. Je veux juste m'amuser quand je joue à un jeu. Et pas nécessairement, euh, pas nécessairement devoir être victime euh, de, bah, de problèmes de collision, de caméras, etc. qui vont m'empêcher de, de, de mon côté bah, de prendre du plaisir au jeu auquel je suis en train de jouer. Notamment le fait de ne pas avoir l'endurance qui s'affiche sur l'écran lorsque l'on court. Une simple petite barre hein, vraiment située en bas à gauche de l'écran aurait fait de mal à personne. Elle sera peut-être de son côté ajouté dans une future mise à jour mais pour le moment c'est pas le cas du coup euh, du coup je comprends pas trop le délire hein, sur euh, sur ce coup là à savoir que j'ai volontairement augmenté la luminosité du jeu hein, pour qu'on puisse voir un peu plus dans le jeu ce qui se passe on va récupérer ici hop ce petit objet 
vous voyez un peu, on nous dit en fait qu'il faut récupérer trois plumes d'Eyas hein, pour améliorer les capacités de Bicti. Bicti, c'est le petit papillon hein, qui nous accompagne, je pense que vous l'aurez compris. Donc là, le but, ça va être d'ici de trouver la porte hein, qui me permet de sortir de cette pièce. De toute façon, le but, c'est de s'enfuir se, de, hein, de cet endroit. Mais vous vous doutez bien que tout ne, se, ne va pas se passer comme prévu. On va grimper à cette échelle pour aller en fait dans la pièce d'à côté. Mais alors de mon côté, si vraiment vous aimez les jeux un peu avec une ambiance comme ça, un peu cauchemardesque, euh, dans lequel euh, on a une, plus ou moins une vue de ce style, même si ce n'est pas totalement le cas, euh, de mon côté, je, vraiment, hein, mais en toute sincérité, en toute sincérité, je vous recommande largement plus de jouer à Little Nightmare. Le, le premier est très souvent soldé, il est dispo sur plein de plateformes. Hein. Euh, euh, il est dispo sur Xbox, il est dispo sur Switch, il est dispo sur PC. Et, il est souvent à 3 euros, je crois, sur, sur n'importe quel support. Je vous recommande vraiment de plus de jouer à, à Little Nightmare. Le 2 est encore meilleur, hein. c'est vraiment deux excellents jeux, c'est Little Nightmare. Mais euh, ce e Nightmare qui essaye de s'en inspirer, bah, ne fait pas aussi bien. Alors après... Évidemment, évidemment, pardon, c'est pas le. Comment dirais-je C'est pas le. C'est pas le même développement, enfin le même, la même équipe de développement, c'est pas le même budget, donc ça je peux le comprendre parfaitement. Maintenant, euh, le problème du jeu, c'est que. Bah, en fait, il est plus frustrant qu'amusant. Vous voyez, c'est les fantômes hein, dont je vous parlais. Donc ce, ce fantôme-là, si elle me touche, je suis mort. Hein. Je peux vous montrer d'ailleurs, hein, si je vais la voir. Bah en fait non elle s'est barrée. Donc en fait le jeu normalement aurait dû m'obliger à me cacher ici mais le simple fait de mettre Mila en fait ça m'a permis d'esquiver de, le fantôme. Théoriquement si elle était pas si bête que ça elle aurait pu juste tourner le visage ou la tête. Elle aurait vu que j'étais planqué derrière une caisse en bois mais bon. C'est peut-être trop lui en demander à ce moment là du jeu. Allez on va aller ouvrir la porte hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Je crois qu'on va pas tarder de façon à conclure. Hein, parce que vraiment comme je vous le disais on va repousser ici ce... Comment dirais-je ah euh non, faut pas que je pousse ça, je sais pas, j'ai pas coupé le courant. J'ai pas coupé le courant. Euh, alors attendez, hop. Le courant, il faut le couper là-bas d'abord. Enfin, la gestion des sols est catastrophique. Il y a une espèce de... <rire> la preuve, hein. Il y a une espèce de latence qui est infernale, en fait. Quand vous allez sauter, enfin, si vous n'êtes pas vraiment pile-poil dans l'axe où il faut que vous soyez pour pouvoir réaliser votre, réaliser, pardon, votre saut, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas sauter, euh, le personnage va, en fait, va faire cette espèce de petite animation là, un, peu, un peu catastrophique. Euh, et si vous insistez, ben voilà, vous tombez, c'est la chute. Alors, heureusement, le jeu est généreux au niveau des checkpoints. Hein, vous revenez très rapidement et surtout euh, quasiment à l'endroit instantané où vous êtes mort. Mais globalement, enfin, il y a plein de problèmes de gameplay. Il y a plein de problèmes de gameplay. Il y, y a de la latence dans les, euh, dans les commandes. Hein. Par moment, vous allez appuyer sur un bouton et pour une raison que vous ignorez complètement, ben, l'action que vous avez demandé d'effectuer ben, ne s'effectue pas. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Encore une fois, hein, je le disais tout à l'heure, hein, c'est un jeu qui va être très certainement optimisé avec le temps. Mais honnêtement, si vous, de votre côté, vous prévoyez euh, d'acheter un jeu dans les jours prochains, sachant que le jeu coûte quand même 20 euros, c'est un, un investissement, mine de rien, 20 euros. Hein. Pour certains, c'est pas grand chose, mais ça reste quand même un investissement. Mais je l'ai récupéré, la clé. Je l'ai récupéré. Je l'ai pas prise tout à l'heure, la clé Il me semblait l'avoir prise. Ou alors je suis mort, il m'a pas comptabilisé le script avec le fantôme, c'est pas impossible. On va y retourner. Mais vraiment, en fait, si vous avez 20 euros à dépenser, là, euh, je pense qu'il y a meilleur, bien meilleur que ce In Nightmare à, à acheter. Hein. Euh, je suis pas habituellement du genre euh, à ne pas recommander un jeu, c'est vrai que je suis quelqu'un de très bon public au niveau du jeu vidéo, hein. je, je me satisfais quand même euh, assez facilement de, des jeux auxquels je joue. Mais là, pour le coup, vraiment... Euh, sur mes 3 heures de session hier, j'ai beaucoup plus subi In Nightmare que j'en ai pris du plaisir. Hein. C'est. Effectivement, voilà, il m'avait redéclenché le script du fantôme. C'est pour ça que je pouvais pas, de mon côté, progresser. Vu que je suis mort, il a fallu que je refasse euh, toute cette séquence. Si je pouvais se manier le cul, ça m'arrangerait un tout petit peu quand même. Voilà, il est parti. On va déplacer ce chariot. Vous voyez, ça fait quoi Ça fait un quart d'heure hein, à peu près que je crois que je suis en train de faire cette vidéo et on a déjà euh, quasiment vu toute la boucle de gameplay. Hein. Si ce n'est qu'on n'a pas encore vu le fait que le papillon permet de voir euh, certaines entrées secrètes hein, dans le jeu. Mais globalement, on a vu euh, quasiment toute la boucle de gameplay là. 
C'est un jeu qui a pas l'air très long, globalement. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Mais voilà, enfin moi, de mon côté, en tout cas, je sais que je le finirai pas. Euh, hier soir, euh, j'avais prévu de faire une vidéo du jeu en étant euh, à l'endroit où j'en étais, hein, c'est-à-dire au chapitre 3. Euh, j'ai effacé ma partie, je me suis dit je vais recommencer un truc plutôt classe, etc. Et tout, mais en fait, euh, non, je... Là, on va voir typiquement le genre de... de... Comment dirais-je Le genre de truc très chiant qu'il y a dans le jeu. C'est-à-dire que grosso modo, on a une apparition qui arrive. Alors, appuyez sur R3 pour libérer un peu d'énergie de Big T et révéler sa... la présence de monstres à priorité. À, à proximité, pardon. Donc on le fait. C'est cool, hein mais en fait... Euh... Donc là on nous explique juste en fait qu'il faut rester en dehors de la vision hein, des, des fantômes, hein, ce qui est un peu logique, hein, parce que de toute façon elle est juste ici. Donc le but ça va être de la tirer un minimum ici. On va passer par là en espérant qu'elle ne me choque pas. Voilà, elle fait demi-tour. Et là... Et là, bah, je suis mort parce que je vais me planquer. Et elle va me voir. Mais vous voyez un peu, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, grosso modo, j'étais vraiment. Enfin, euh, je suis passé dans un, dans un trou euh, juste à côté d'elle. Hein, mais elle était tournée quand je revenais. Et pourtant, bah, elle a fait demi-tour. Parce qu'elle a, a vu. Euh, elle a vu, grosso modo, que bah, de mon côté, j'étais en train de revenir. J'étais en train de revenir. On va essayer de courir le plus vite possible dans cette armoire. Théoriquement, si je suis assez rapide, elle ne me verra pas. Et dès que l'écran arrêtera de faire cette espèce de distorsion comme ça, c'est que le fantôme est parti. Et que je suis plus ou moins libre de, de pouvoir de nouveau me déplacer dans le monde du jeu. Alors, comme vous le voyez, une fois qu'on est dans une, enfermé dans une, dans une armoire, on n'a aucun moyen de voir si l'ennemi est à côté de nous. Il faut se concentrer sur cet effet dégueulasse hein, de l'écran qui se... Qui se, euh, qui se déforme dans tous les sens. Donc là, a priori, on est safe. Je vais pouvoir sortir. Normalement, elle n'est plus là. En tout cas, elle n'est plus à côté de moi. Mais elle est toujours là. Hein. Elle a dû repartir à sa position initiale, hein, je suppose. Alors, on va la tirer un peu. Voilà. Et ici. Donc là, elle m'a vu passer. Elle fait demi-tour. En fait, le but, c'est que je dois juste aller récupérer cette, cette foutue clé hein, qui est là-haut. Le problème, c'est que... Je vais vous montrer, hein. Oh là là, c'est pas possible. C'est méga casse-couille, en fait. Je vous jure, c'est hyper casse-couille. Donc là, il faut que je cours le plus vite possible pour déplacer ce putain de chariot. Sauf qu'elle va mettre euh, 8 jours à le déplacer. Regardez un peu la lenteur à laquelle elle déplace le chariot. Donc là, en fait, j'ai bloqué le jeu. J'ai bloqué le script du fantôme, vous voyez, en fait, elle peut me tuer, hein, mais elle le fera pas. Faut que je bouge, bon voilà, je suis mort. Ça, ça image parfaitement les, les gros problèmes du jeu. Ça image parfaitement pourquoi une Nightmare ça fonctionne pas, pourquoi pour moi c'est pas un bon jeu, c'est pas un jeu auquel j'ai envie de jouer, parce qu'en fait il me tend pas la main ce jeu. Donc je vois pas pourquoi de mon côté je vais le faire. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était donc In Nightmare, c'est dispo sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC, peut-être Xbox, mais je suis pas sûr. Honnêtement, je vous le recommande pas. Si vous souhaitez un jeu d'horreur dans ce style d'environnement de, avec, euh, avec les cauchemars, etc., prenez plutôt Little Nightmare, le premier et le deuxième, parce que c'est autrement et largement mieux fini. C'est plus jouable, l'ambiance est largement plus réussie. Petite dernière précision, In Nightmare, sur les trois chapitres que j'ai fait, ne fait pas peur. Vraiment, il n'y a pas de passage effrayant, il n'y a pas de jumpscare, il n'y a rien. C'est juste euh, des fantômes comme ça qui vont, euh, qui vont apparaître de temps en temps. On a une armoire qui va tomber, mais grosso modo, ça fait vraiment pas peur. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rester connecté. Il y a un petit concours hein, des 500 abonnés, que, enfin presque 500 abonnés, parce qu'on est à 498, que Valentin organise. Hein. Il y a une clé de jeu à gagner. Elle est sous sa vidéo. Du coup, voilà, si le contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas à rester connecté, abonnez-vous. Plus on a d'abonnés, plus on a la possibilité de récupérer, en fait, de notre côté des jeux à vous présenter sur la chaîne, hein, qu'ils soient sortis ou pas, hein, déjà sortis ou pas, pardon, parfois on a les gens en avance, parfois on les a pas, mais c'est pas vraiment grave, hein, le, le principal, c'est présenter les jeux comme on le désire, et parfois de vous recommander ou non un jeu, pour le coup, là, bah, je vous le recommande pas. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt, ciao